mchungaji ndio hivyo mm. kama ile tatizo yangu ambayo nilikuwa nasikia asubuhi kabisa ndio nilikuja nisaidie kumaona sawa asante sana mm. karibu sana asante najua kwamba Mungu ni mweza wa yote ni kweli na kwa sababu umetangulia Mungu basi najua atakuwezesha ni kweli maana Mungu ameshafungua watu wengi zaidi yako na najua mtu anapokuwa kiumo lazima uwe na imani. Maana imani ndio inaponya mtu. Sawa? Kwa hiyo utakapokuwa tukijia kwenye maombi basi jaribu kupeleka mwili wako kwa Mungu na atakusaidia. Asante sana. Maana tusimame sote. Asante baba, asante Mungu. Maana tunajua kwamba wakina ana walilia na walivumilia kuhusu mtoto lakini baba kwa kweli ulifanya miujiza sasa dada huyu nimemgabizi katika mikononi mwako tazama nimemshika tumbo lake maana tumbo hili baba lina matatizo nahitaji sasa fungua dada huyu katika tumbo lake maana ni muda mrefu ameangaika asante Mungu tunakuhitaji Mungu wetu tazama dada huyu amemngunika muda mrefu sana lakini mpaka sasa hivi angalike anatabika oh Asante Mungu. Asante Asante baba katika Oh yes. Yes. Oh katika chini. Yes. Asante. Eh? Chungaji. Maombezi wa sherati ndani mwangu. Eh? Wewe dada umefata hapa kuja kuombewa kufanya wa sherati ndani mwangu? Sina kuuliza wewe. Na ndio maana Mungu amekupiga pigo hawezi kuzaa na hutozaa. Ndio kwa sababu unajalia yeye kufanya wasirati ndani mwa mtu. Tena na mme wa mtu. Hey, Toka ndani mwangu haraka. Ah. Na utakai hivyo hivyo utapata mtoto maisha ni mwako. dada unajua sijapoelewa na tatizo nini ndio kaka mbona nisamee kaka na Mungu anisamee kaka wangu Mungu anihurumie dada mbona sijapoelewa nini kaka na wewe nisamee pia kaka wangu na mbona nisamee kaka wangu nisamee kaka niombe sijapoelewa na wewe msamaha kwa nini dada mimi ndio nisame nilikuwa ndo Ombewa kaka na mchungaji ina tatizo yangu ya kutokuza jojo ina ameniribuni tu kaka wangu kumetokea ni mchungaji kafa hapana sasa nini tatizo nina kuombewa naye mombe matembea naye Naomba tunisamee kaka. Samee kabisa kaka. Nimetenda zambi kaka. Nihurumie. 
Nisameka kaka. Mungu wangu anisameka kaka. Nisameka kaka. Kaka nisame. Nyurumi. Nisameka kaka. Kaka nisame. Nisame. Hivi lakini dada hii inawezekanaje kabisa dada? Au dada wewe ni mtu wangu, wewe ni mtu namna gani lakini? Ni mangapi ambao labda huyu mchungaji kalifanyia? Juzi juzi hapo. Unaenda kufanya naye mambo ya maajabu. Ninajutia kuwa na dada kama wewe. Chukua ni dada sikukua na choka kama unaenda kufanya mambo ya ujinga kama haya. Nimekwaje juzi juzi hapo ndio umeona mambo ya ajabu ambayo mchungaji kafanya kwangu. Alafu leo hii dada nakuja kuniambia kuwa Dada, ni vitu ambavyo vinashangaza. Sikukua nafikiria kama kwa akili yako dada unaweza kuwa mtu wa kufanya mambo ya ujinga kama hayo dadangu. Yaani mpaka ninaona sina hata dada nilikuwa fikiria labda mna dada ambaye ana uwezo wa kunishauria lakini wewe sio chochote dada. Ni mtu wa kutembea na mchungaji kweli dada. Niombe toba kaka. Jamani, hivi watu wanafanya nini kanisani lakini? Niombe toba. Hivi kama mchungaji anaweza kumfanyia dada yangu haya au unasimama mbele ya watu unahubiria watu. Masikini wa Mungu afu ulivyomjinga unashindwa hata kufikiria. Malenga, malemanga, mawazo ni mengi sana ya mtoto gisi ya. Kaliboba mimba hapa mwenye nikuwa na tegemea. Ata kushauria watoto wa mweza angu na kuwa na sikia ibu. Sijue ni shauria aje. Mitani na kuwa hawa alibeba mimba ntoto wa ngulu genzi, alibeba mimba ntoto wa ngulu genzi. Ndo ni kenda hapa hawa alibeba mimba ntoto wa ngulu genzi. Na sikia ibu na ndo mwenye maja uoli. Na kuwa na sikia ibu kutembea. Kuita watoto wande tu. Wande kukanisa, kuwasha uli ya kisi ni kuwa na washa uli ya na wangu wa mebeba mimba. Nisha kwa samani kabisa. Kwa samani. Sasa, kuna tarifa ambayo metuka kanisa. Mchungaji Timoteo. Alifumaniwa na ule mtumishu wetu Amisa. Amisa? Ule ule mumini watu mbatu nigeni kanisa. Amisa? Amisa. Mambu ya ibu kanisa. Mungu, mungu, kanisa. Yue chobili ibu kanisa. Mungu, kutu eta vile ina kanisa. Mbatu eshili kanisa ya kone. Nini ya sikitika saa, sifu ya kufaya. Tomolonda njela ya mwikono, longi vishili vitu itebi hivyo. Mchungaji longe. Mchungaji longe, mchungaji. Mshima mungu mwana kiyo mchungaji bibi. Una sanga mobil olho alô tal é a boca se a moto tenga tenga já tinha nós. Yeah, mamãe, já lá vai tudo lá. Mamãe, 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 corgenzi. Ah, susu é na hora que na nisso tu mamãe tu mungu tu saídia. Não deu a chita na equipa na fase lez ma fani casia que não deu. Tu mamãe tu mungu tu saídia. Baba anakwenda kuomba katika jina lako. Baba wewe ndio mtu pekee ambao unajua moyo wangu koje na maisha yangu yakoje. Baba tazama majanga ambayo anakwenda kutokea katika maisha yangu. Nakwenda kuomba katika jina lako baba. Kumbuka mimi mwanao bado nahitaji kutumikia katika maisha yangu. Baba leo hii nimekwenda kutengwa kanisani kwa mambo ya kuzingiziwa. Baba naomba nishushie nguvu, nishushie baraka, mikosi ipate kuondoka ndani mwangu. Baba tazama mwanao bado nahitaji kutumikia katika maisha yangu. Baba nashindwa kuelewa matatizo kama haya yamenitokea wapi baba naomba nguvu zako naomba uwezo wako naomba waingilie wale walionitenga kwenye kanisa na kuelewa kuwa ikiambacho wanakwenda ukifanya sio sahihi kwa ajili yangu na kwenda kuomba na kwenda kuomba baba uende kunisaidia kwa ile ambayo ninakwenda kutokea katika mesha yangu na kwenda kuomba katika nguvu zako baba tazama mwanao sijafanya hiki ambacho nimekwenda kuambiwa katika jina lako Yesu Kristo tukiomba na amen Kwa hivyo mwajilisti, mwesu wanekani kanisani kwa tatizo yola mewangu Yani siwezi kabisa nasikia mwona ni mwuma sana sana siwezi kwa nekana kanisani Kusuri sana, na mwini ya kwamba Kanisani isemu wa watakatifu 
na siku zote giza na nuru afikai pamoja na ndio sababu Mungu katika siku ya leo amefungua sura hilo ili uweze kulitambua maana ilikuwa ni giza na sehemu katika nyumba hii sio sehemu ya giza ni sehemu ya nuru maana kunapatikana wachungaji na wanakwaya wanapatikana katika, katika, katika nyumba hii kwa hiyo Mungu ametamani siku ya leo uweze kutambua ukweli huo ili waamini kwamba Mungu anawatambua wanadamu Tusifikiria kama kitu kile tunachokitenda sisi Mungu akioni au Mungu akitambui Mungu anakitambua cha mungu ni kwamba tujulie kweli Mungu tuachane Mungu mabaya tumfuate Mungu kwa namna Mungu mpendo Ndashukuru kwa hilo kama utanisikilia na Mungu azikubariki na mimi nakuwa mimi sio mkaji tena sana maana kuna familia ambayo mimi nimeniita kwa ajili ni niyatembelee kulingana na swala kama hii nashukuru sana mtaomba mbaki na maana ya Kristo Asante sana shukuru Asante sana na karibu tena na msidi tunahitaji Mbaya anatawisha hasira nyingi kwenye moyo. Eh. Hey, Ita mara moja hapa. Niliona wapi mta mtani kuzo kwa salimu. Kana wewe ni mtovu wa nisa. Eh, ndio. Wewe unapitaje kwenye njia zangu kuzo kutoa ushuru? Hii ni njia yako. Nimetengeneza barabara kwa sababu kutoa ushuru kwa jiwa toa bomu taikuelewa. Haya ungewa nataka nini? Bao. Leta hela hapa. Nikutolea ushuru. Haya chukua ushuru. Haya Kuja. Kwa nini una wale ukutana na wewe ndiani huko? Unatakiwa kufanya nini? Unatakiwa unapita kwa mtu mkubwa, Captain Jelma. Mm. Inaonekana wewe ni mwanamke mzuri sana. Lakini unashindwa kutumia ustana wako vizuri. Mba. Nishakwambia wewe ukichawa ukiniona mimi hapa napita barabara hapana kuwa na siku nyingine hapana kusimama na nikusimamisha umesikia kama mimi nilikutwa na mchungaji kwani wewe vinakuhusu nini au wewe ukichawa wako ndio unakuhusu sana mimi kuzimia mchungaji au mna nikukutwa na mchungaji tena ujiangalie Yani mm. yani siku ukifikia ndo umeshakuwa mke wangu ndani 
siku hiyo atapiga bongi la mziki afu mtapiga dance ambayo hajawahi kuchezeka kwenye ulimwengu huu haki ya Mungu nakwambia kweli hivi afu siku hiyo tutacheza yani watu watatushangaa dunia nzima wote itajua siku hiyo <laughs> Ebu, na mbaga la maisha, kanisa ni kete mu, hapa ni pozi ya tunatuzi, na mbaga la maisha mpenyi mkono yako, kwa mwenye tukazi tishe mani yangu, mbele watu wote.